വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വൺ വെസ്റ്റർ എൻ്റെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഫോർ ബിഗിനർ സീരീസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡായ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടി തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൻ്റെയും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെയും സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളുടെയും സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സെബി ആണെന്ന് ആ സെബിയുടെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാവുന്നുള്ളതുമാണ് സോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സെബി കുറേ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇറക്കിയതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൻ്റെ കാറ്റഗറൈസേഷൻ ആൻഡ് റാഷണലൈസേഷൻ ആണ് അതായത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ സെബി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളോടെല്ലാം അവരുടെ എല്ലാ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീംസിനെയും റീകാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അതിന് അവരൊരു സർക്കുലാർ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കുറേ ഗൈഡ് ലൈൻസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ മെയിൻലി നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ആ നാല് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ സെബി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളെ എങ്ങനെയാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നുമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ എപ്പിസോഡ് മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ സ്കീം ഡീറ്റെയിൽസ് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ സ്കീം ഏത് ഫണ്ടാണ് അത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് എവിടെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതൊക്കെ സെബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് സെബി എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കുകൾക്ക് ആർ ബി എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾക്കും സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സിനും സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾക്കൊക്കെ സെബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെയെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ ഇവർക്കെതിരെ ഓരോ ആക്ഷൻസ് എടുക്കുന്നതും സെബിയാണ് സെബിയുടെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമല്ല ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാവുന്നുള്ളതും കൂടെയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി സെബി ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് ടു തൗസൻഡ് ടെനിൽ എൻട്രി ലോഡ് ബാൻ ചെയ്തതും അതുപോലെ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികളോടെല്ലാം അവരുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്കീംസ് എല്ലാം റീകാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അന്ന് സെബി എന്താ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരൊരു സർക്കുലർ റിലീസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ അകത്ത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ഗൈഡ് ലൈൻസ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികളോടെല്ലാം ആ സർക്കുലറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഫണ്ടുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനാണ് സെബി ആവശ്യപ്പെട്ടത് അതുപോലെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകളെല്ലാം ആ സ്കീമിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ റീകാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാനും അവരാവശ്യപ്പെട്ടു അന്ന് സെബി അത് ചെയ്തതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികളുടെ സ്കീംസിനെ എല്ലാം ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം അതിന് മുമ്പേ വരെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹൺഡ്രഡ്സ് ആൻഡ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സ്കീംസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു സർക്കുലർ വന്നതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ആ സർക്കുലറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികളെല്ലാം അവരുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്ലാൻസ് എല്ലാം റീകാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഫണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ടുണ്ട് ആ സർക്കുലറിൽ മെയിൻലി നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികളോടെല്ലാം സെബി ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊരു സ്കീമിന് പേരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരിക്കലും മിസ്ലീഡിങ് ആവരുത് അതുപോലെ തന്നെ സ്കീമിൻ്റെ പേരിൻ്റെ അകത്ത് ഫാൻസി നെയിംസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാനും പാടില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികളിലൊക്കെ ഈ ഒരു സർക്കുലർ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അവർ ഓരോ സ്കീമിനും പേരിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് ഹൈ ഈൽഡ് ഫണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അവർ പേരിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് സോ അങ്ങനെയുള്ള പേരിടാനൊന്നും ഈ സർക്കുലറിന് ശേഷം സെബി അനുവദിച്ചിട്ടില്ല മാത്രമല്ല എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്കീംസും ഈ ഒരു സർക്കുലർ അനുസരിച്ച് റീകാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാനും റീനെയിം ചെയ്യാനും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഐ സി ഐ സി ഐ വാല്യൂ ഡിസ്കവറി ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു ഫണ്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പേര് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ മൾട്ടി ബാഗേഴ്സിലാണെന്നാണ് പക്ഷെ ആക്ച്വലി ആ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കമ്പനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ സി ഐ സി ഐയും എച്ച് ഡി സി ബാങ്കും അങ്ങനത്തെ വലിയ കമ്പനികളൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു സെബിയുടെ ഈ സർക്കുലർ വന്നതിന് ശേഷം ആ ഫണ്ടിനെ ഇപ്പം വാല്യൂ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ
അതായത് ഇക്വിറ്റി സ്കീംസിൽ തന്നെ പത്ത് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് ഡെപ്റ്റ് സ്കീംസിൽ തന്നെ പതിനാറ് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഹൈബ്രിഡ് സ്കീംസിൽ തന്നെ ആറ് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സ്കീംസിൽ തന്നെ രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ അതർ സ്കീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ രണ്ട് കാറ്റഗറീസും ഉണ്ട് ഇക്വിറ്റി സ്കീംസ് മെയിൻലി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലാണ് ഡെപ്റ്റ് സ്കീംസ് മെയിൻലി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡെപ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസിലാണ് അതുപോലെ ഹൈബ്രിഡ് സ്കീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റിയുടെയും ഡെപ്റ്റിൻ്റെ ഒരു മിക്സ് ആണ് സൊല്യൂഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സ്കീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ റിട്ടയർമെൻറ്റിനെയും അതുപോലെ ചൈൽഡ്സ് പ്ലാനിനെയും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സ്കീംസ് ആണ് അതർ സ്കീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഫണ്ട്സ് ഓഫ് ഫണ്ട്സും അതുപോലെ ഇ ടി എഫ്സും ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട്സ് ഒക്കെ വരും സോ നമ്മളിപ്പം റാൻഡം ആയിട്ട് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പിൽ ഏതൊരു ഒരു ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും അതുപോലെ ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഏതൊരു ഒരു കാറ്റഗറിയിലും ആയിരിക്കും അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അതിനർത്ഥം ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ കാറ്റഗറീസിലോ വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ആണ് അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇക്വിറ്റി സ്കീംസിനെ പറ്റിയാണ് ഇക്വിറ്റി സ്കീംസിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു പത്ത് കാറ്റഗറീസ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടി ക്യാപ് ഫണ്ട് ആണ് മൾട്ടി ക്യാപ് ഫണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫണ്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ അസെറ്റിൻ്റെ മിനിമം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇക്വിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് അത് ഏത് സ്റ്റോക്ക് വേണമെന്നുള്ളത് ഫണ്ട് മാനേജറിന് തീരുമാനിക്കാം അതിപ്പം ലാർജ് ക്യാപ്പിലും ആകാം മിഡ് ക്യാപ്പിലും ആകാം സ്മോൾ ക്യാപ്പിലും ആകാം രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ടാണ് ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫണ്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സിൻ്റെ മിനിമം എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലാർജ് ക്യാപ് കമ്പനികളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജ് ആൻഡ് മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടുകളാണ് ഈ ഫണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫണ്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സിൻ്റെ മിനിമം തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ലാർജ് ക്യാപ്പിലും അതുപോലെ മിനിമം തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മിഡ് ക്യാപ്പിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടുകളാണ് മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫണ്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സിൻ്റെ മിനിമം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മിഡ് ക്യാപ് കമ്പനികളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടാണെങ്കിൽ ആ ഫണ്ടിൻ്റെ മിനിമം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ അസെറ്റ് സ്മോൾ ക്യാപ് കമ്പനികളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ആറാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവിഡൻ യീൽഡ് ഫണ്ടാണ് ആ ഫണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫണ്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സിൻ്റെ മിനിമം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിവിഡൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഏഴാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഫണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാ ഫണ്ടോ ആണ് വാല്യൂ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫണ്ട് മാനേജർ ഏത് സ്റ്റോക്സിലാണോ വാല്യൂ കാണുന്നത് അതിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ കോൺട്രാ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫണ്ട് മാനേജർ ഒരു കോൺട്രേറിയൻ അപ്രോച്ച് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു ലാസ്റ്റ് മൂന്നാല് വർഷമായിട്ട് ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഒരു സെക്ടറാണ് ഫാർമ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫണ്ട് മാനേജറിന് വേണമെങ്കിൽ ഫാർമയിൽ നല്ല എക്സ്പോഷർ എടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനിക്ക് തന്നെ വാല്യൂ ഫണ്ടും കോൺട്രാ ഫണ്ടും കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒന്നുകിൽ വാല്യൂ ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാ ഫണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ സോ ആ ഫണ്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സിൻ്റെ മിനിമം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇക്വിറ്റീസിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് അവരിപ്പം പിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാല്യൂ സ്റ്റോക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ മിനിമം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം കോൺട്രാ സ്റ്റോക്സ് ആണ് അവർ പിക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ അതിൽ മിനിമം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എട്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോക്കസ്ഡ് ഫണ്ടാണ് ഈ ഫണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫണ്ടിന് മാക്സിമം തേർട്ടി സ്റ്റോക്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ തേർട്ടി സ്റ്റോക്സിൽ ആ ഫണ്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സിൻ്റെ മിനിമം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയും വേണം ഒമ്പതാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ടോറൽ അല്ലെങ്കിൽ തീമാറ്റിക് ഫണ്ട്സ് ആണ് ഈ ഫണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഡിവേഴ്സിഫൈഡ് ഫണ്ടല്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ഫണ്ട്
അതുപോലെ ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ ഫണ്ടാണെങ്കിൽ ആ ഫണ്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ എല്ലാം മെച്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് വർഷത്തിന് മുകളിലായിരിക്കും ഈ ഡെബ് സ്കീംസിലെ പത്താമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈനാമിക് ബോൺ ഫണ്ടാണ് ഈ ഫണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസിന് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഡ്യൂറേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഫണ്ട് മാനേജറിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഡെബ് സെക്യൂരിറ്റീസ് കൊണ്ടുപോയി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പതിനൊന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർപ്പറേറ്റ് ബോൺ ഫണ്ടാണ് ഈ ഫണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മിനിമം എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി കോർപ്പറേറ്റ് ബോൺസിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലെ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് സെക്ടറിലെ ആകാം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ഫണ്ടാണ് ആ ഫണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫണ്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സിൻ്റെ മിനിമം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് റിസ്ക് ഉള്ള കോർപ്പറേറ്റ് ബോൺസിലായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് പി എസ് യു ഫണ്ടാണ് ഈ ഫണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫണ്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സിൻ്റെ മിനിമം എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ബാങ്ക്സിൻ്റെ ഡെബ് സെക്യൂരിറ്റീസിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് പി എസ് യു ഫണ്ട്സ് ആണ് ഈ ഫണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫണ്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സിൻ്റെ മിനിമം എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ബാങ്ക്സിൻ്റെ ഡെബ് സെക്യൂരിറ്റീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ ഡെബ് സെക്യൂരിറ്റീസിലോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ പതിനാലാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിൽഡ് ഫണ്ട്സ് ആണ് ഗിൽഡ് ഫണ്ട്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സിൻ്റെ മിനിമം എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് ആ സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റല് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സേഫ് ആണ് നിർത്തം പതിനഞ്ചാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിൽഡ് ഫണ്ട് വിത്ത് ടെൻ ഇയർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് ഈ ഫണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഇയർ ആയിരിക്കും പതിനാറാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോട്ടർ ഫണ്ടാണ് ഈ ഫണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അസെറ്റ്സിൻ്റെ മിനിമം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റിലുള്ള ഡെബ് സെക്യൂരിറ്റീസിലാണ് നോർമലി ഡെബ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിരിക്കും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലെ മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈബ്രിഡ് സ്കീംസ് ആണ് അതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആറ് കാറ്റഗറീസ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസർവേറ്റീവ് ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടാണ് ആ ഫണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫണ്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സിൻ്റെ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇക്വിറ്റീസിലും ബാക്കി ഡെബ് സെക്യൂരിറ്റീസിലും ആയിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസ്ഡ് ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രസീവ് ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടോ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസ്ഡ് ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അസെറ്റ്സിൻ്റെ ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇക്വിറ്റീസിലും ബാക്കിയാണ് ഡെബ് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അത് അഗ്രസീവ് ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇക്വിറ്റീസിലായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയാണ് ഡെബ് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈനാമിക് അസെറ്റ് അലോക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ്ഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫണ്ട് മാനേജറിന് തീരുമാനിക്കാം എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഡെബ് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഈ ഫണ്ടുകൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഫണ്ട് മാനേജർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഫണ്ടായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിട്ടേൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പെൻസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മാർക്കറ്റ് ലോ വാല്യൂഷനിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാനും അതുപോലെ ഹൈ വാല്യൂഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ വിൽക്കാനും പറ്റണം നാലാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടി അസെറ്റ് അലോക്കേഷൻ ആണ് ഈ ഫണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫണ്ടിൻ്റെ അസെറ്റ്സ് മിനിമം മൂന്ന് അസെറ്റ് ക്ലാസ്സിലെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഓരോ അസെറ്റിലും ആ ഫണ്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സിൻ്റെ മിനിമം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ച
ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലെ സെബി പുറത്തിറക്കിയ ആ ഒറിജിനൽ സർക്കുലറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരത് വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഇതിൽ പറയാത്ത കുറച്ച് കാറ്റഗറീസ് ഇപ്പം നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൻ്റെ പേജിൽ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലതെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാറ്റഗറീസ് മാത്രമേ ഞാൻ ഇന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ മാത്രമല്ല ആ ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ഇറക്കിയ ആ ഒറിജിനൽ സർക്കുലർ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ സെബി ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് സോ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാറ്റഗറീസും സ്കീംസും മാത്രമേ ഞാൻ ഇന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സർക്കുലർ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് കാറ്റഗറീസ് അറൗണ്ട് പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് എൻ്റെ അപ്കമിങ് എപ്പിസോഡിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് റിലേറ്റഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ടേംസ് ആണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെ